నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఈ రోజు హలో డాక్టర్ కార్యక్రమంలో మనం థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడదాం థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ గురించి మనకి పూర్తి వివరాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు సిద్దంగా ఉన్నారు ఒమేగా హాస్పిటల్స్ నుంచి సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు వంశీ గారు వెల్కమ్ అండి వంశీ గారు ఫస్ట్ అసలు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అనగానే అందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది థైరాయిడ్ కి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కి ఏమైనా ఇంటర్ లింక్ అనేది ఉంటుందా అనేది అసలు ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు చాలా మంది అడుగుతుంటారు థైరాయిడ్ నాకు చాలా మంది అంటుంటారు నాకు థైరాయిడ్ ఉంది నాకు థైరాయిడ్ ఉంది అని థైరాయిడ్ మన అందరికీ ఉంటుంది థైరాయిడ్ అనేది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండు అది థైరాక్సిన్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఆ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ మన బాడీకి చాలా అత్యంత ఎసెన్షియల్ హార్మోన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నెక్లో లోవర్ పార్ట్లో మిడ్ లైన్ అంటే విడ్డి పైపు ఉంటుంది కదా మన అందరికీ శ్వాస నాళము దానికి అటు పక్క ఇటు పక్క ఉంటాయి అన్నమాట రైట్ లోబ్ లెఫ్ట్ లోబ్ అంతా ఒకటే గ్లాండ్ రైట్ లోబ్ లెఫ్ట్ లోబ్ అంటాం రైట్ సైడ్ ఉండేది రైట్ లోబు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ లోబు దానికి ఒక చిన్న కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని ఇస్తమస్ అంటాం సో థైరాయిడ్ మన అందరికీ ఉంటుంది థైరాయిడ్లో కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే హైపర్ థైరాయిడిజం హైపో థైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ కొంతమందిలో ఎక్కువగా ఫంక్షన్ చేసి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది దానిని హైపర్ థైరాయిడిజం అంటాం చాలా మందిలో ముఖ్యంగా నడి వయసు స్త్రీలలో హైపో థైరాయిడిజం అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది ఫర్ అన్నోన్ రీజన్స్ తగ్గిపోయి అప్పుడు థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోయినప్పుడు వాళ్ళు లావ్ అవటం జరుగుతుంటుంది చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం మిడిల్ ఏజ్డ్ స్త్రీలలో నడి వయసు స్త్రీలలో ముప్పై ముప్పై దాటిన తర్వాత ఎవరైనా సడన్గా వెయిట్ పెరుగుతున్నారంటే ఫస్ట్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి సక్రమంగా ఉన్నది లేని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోయినప్పుడు స్త్రీలు లావ్ అవుతుంటారు మెన్స్ట్రల్ అబ్నార్మిలిటీస్ వస్తుంటాయి ఆకలి తగ్గుతుంది అయినా కూడా లా లావ్ అవుతూ ఉంటారు అదే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది సన్నబడిపోతుంటారు ఇది చాలా రేరు హైపో థైరాయిడిజం అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉండటం చాలా కామన్ ప్రాబ్లం దాన్ని చాలామంది నాకు థైరాయిడ్ ఉంది నాకు థైరాయిడ్ ఉంది అంటారు థైరాయిడ్ అందరికీ ఉంటుంది సో థైరాయిడ్లో ఈ ఫంక్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ హైపర్ హైపో కాకుండా థైరాయిడ్లో క్యాన్సర్ కూడా రావచ్చు శరీరంలో ఎక్కడైనా రావచ్చు క్యాన్సర్ తల టాప్ నుంచి స్కాల్ప్ నుంచి కాలు చిట్కెన వేలు గోరు దగ్గర వరకు ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ రావచ్చు అన్కంట్రోల్డ్ ప్రాలిఫరేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే క్రమం తప్పి అత్యధికంగా మన శరీరంలో ఉన్న కోట్లాది కణాల్లో ఏదో ఒక కణజాలం అప్రతిహితంగా పెరిగిపోవటానే క్యాన్సర్ అంటాము పక్కనున్న ఆర్గన్స్ నిర్వేట్ చేస్తుంది రక్తనాళాల ద్వారా లింఫునాళాల ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతుంది ఇది క్యాన్సర్ అంటే సో క్యాన్సర్ ఎక్కడైనా రావచ్చు అండ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ క్వైట్ కామన్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే చాలాసార్లు నెక్ లోవర్ పార్ట్లో చిన్న గడ్డలాగా కనబడటం చాలా పెయిన్లెస్ స్లంప్ ఉంటుంది చాలామంది అశ్రద్ధ చేస్తారు చాలా రోజుల నుంచి ఉంది కదా అని కూడా అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చిన్న వయసులో అంటే ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ళ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు చాలా స్లోగా పెరుగుతుంది క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో చాలాసార్లు ఈ పెయిన్లెస్ లంప్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెక్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు ఎప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం ఇదే మెయిన్ సిమ్టమ్ అంటే లక్షణం ఇంకా మిగతా లక్షణాలు ఏంటంటే ట్యూమర్ బాగా పెద్దదిగా పెరిగినప్పుడు పక్కన స్వరపేటికకు వెళ్ళే ఒక నరువుని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది తద్వారా హోర్ష్నెస్ అంటే గొంతు బొంగురుపోతుంది చాలామంది పేషెంట్స్ చూశాను గొంతు బొంగురుపోతుంది ఏదైనా స్వరపేటికలో ప్రాబ్లం ఉంది లారింజైటిస్ ఉంది స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల గొంతు బొంగురుపోయింది అని అనేక రకాలుగా ఆలోచిస్తుంటారు తప్ప ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ గురించి ఆలోచించరు లోపల ట్యూమర్ చిన్నదిగా ఉండొచ్చు ఈ నరువుని కంప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ హోర్ష్నెస్ గొంతు బొంగురుపోవచ్చు ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఎవరికైనా హోర్ష్నెస్ వస్తే నడి వయసులో ముఖ్యంగా పురుషుల్లో కానీ స్త్రీలో కానీ వచ్చినట్టయితే అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే ఆంకాలజిస్ట్కి చూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చిన్నదిగా ఉండి అది పక్కన ఉన్న లింఫ్ గ్లాండ్స్కి పాకి నెక్లో పక్కన అటు పక్క ఇటు పక్క చిన్న చిన్న గడ్డలు డెవలప్ అవుతుంటాయి అవి కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కావచ్చు ఇలా అనేక రకాలుగా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ రావడానికి ముఖ్య కారణాలు కనుక మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ థింగ్ థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటే ఎవరికైనా గాయిటర్ ఉంటుంది గాయిటర్ అంటే థైరాయిడ్
అలాగే సేలం అలాంటి చోట ఎండమిక్గా చూసేవాళ్ళం అంటే వందకు ఒక ముప్పై నలభై మందికి ఉండేది ఎండమిక్ థైరాయిడ్ గాయిటర్ ఇప్పుడు ఐడైజ్ సాల్ట్ వచ్చాక ఈ థైరాయిడ్ గాయిటర్ ఇన్సిడెంట్స్ బాగా తగ్గిపోయింది బట్ థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉండటమే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్కి ప్రీడిస్పోజింగ్ కావచ్చు సో చాలామంది థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు నాకేం సిమ్టమ్ లేదు బాగానే ఉంది చిన్న లంప్ ఉంది ఈ గడ్డలాగా కనబడుతోంది ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాలుగైదేళ్ళుగా ఉంది అని అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు బట్ అది క్యాన్సర్గా మారవచ్చు రెండో ఇంపార్టెంట్ థైరాయిడ్ ఐటిస్ చాలామందిలో థైరాయిడ్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది థైరాయిడ్ ఐటిస్ కొన్నిసార్లు రేర్లీ ఆ థైరాయిడ్ ఐటిస్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కూడా తగ్గించవచ్చు హైపో థైరాయిడిజం అంటాం వాళ్ళలో కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మూడో ఇంపార్టెంట్ కాజు హిస్టరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఉదాహరణకి చిన్నప్పుడు కొంతమందికి కిడ్నీ ట్యూమర్స్ వస్తాయి కొంతమందికి న్యూరోబ్లాస్టోమాస్ వస్తాయి లింఫోమాస్ వస్తాయి వాటి ట్రీట్మెంట్ ప్రక్రియలో రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అబ్డామినల్ క్యావిటీకి అప్పుడు స్కాటర్డ్ ఇరేడియేషన్ వల్ల చిన్న వయసులో ముఖ్యంగా ఆ వయసులో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ కనుక జరిగినట్టయితే వాళ్ళలో పెద్ద అయినాక థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే కొన్నిసార్లు లింఫోమా పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మెంటల్ ఫీల్డ్ రేడియేషన్ అని ఇస్తారు ఈ ఏరియాలో రేడియేషను వాళ్ళలో కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్స్ ఉదాహరణకి హిరోషిమా నాగసాకి బాంబ్లాస్ట్ అయిన చోట వాళ్ళలో రేడియోయిడిన్ ఎక్స్ ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది అలాగే మనీ మధ్య చూసారు ఫుకుషిమా జపాన్లో ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చి సునామీ వచ్చి వాళ్ళ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్లోకి వాటర్ ప్రవహించి ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్లోంచి న్యూక్లియర్ రేడియేషన్ వచ్చింది అలాగే రష్యాలో చెర్నోబిల్ అమెరికాలో విండ్ స్కేల్ వీళ్ళందరిలో కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా చాలా ఎక్కువ ముఖ్యంగా హిరోషిమా నాగసాకి వాళ్ళని ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ స్టడీ చేసినట్టయితే నూటికి ఎనభై మందికి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అలాగే చెర్నబిల్ యాక్సిడెంట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది అది రష్యాలో వాళ్ళలో కూడా ఆ సర్వైవర్స్ అందరిలో కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఇలా ఇవి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ రావటానికి గల కారణాలు అనమాట ఓకే అయితే డాక్టర్ గారు మొన్న వైజాగ్ లో లేటెస్ట్ గా జరిగిన ఘటన గురించి మాట్లాడుకుంటే అక్కడ కూడా గ్యాస్ లీక్ అయింది దానికి సంబంధించి ఇట్లాంటివి ఏం రావు కదా we're not experts but uh, i've read through the newspapers mm-hmm. our gas exposure vanna long term lo cancer vache avakasalu chaala takku ani kuda scientists lu chepparu okay right aithe ippudu asalu deenni e rakamga manam diagnose cheyagalam munduga edaina nivarinchukogadaniki chance emaina undantara thyroid cancer ni konni rakala thyroid cancers which i will discuss later medullary carcinoma thyroid antaru ఈ మెడులరీ కార్సినమా తయారీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అది అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం డయాగ్నోసిస్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్లోనే మనకు ఒక మంచి ఐడియా వచ్చేస్తుంది మనం పరిశీలించినప్పుడు డాక్టర్ ఆంకాలజిస్ట్ పరీక్షించినప్పుడు తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఎగ్జామినేషన్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇది సాలిడ్ ట్యూమరా లేకపోతే సిస్టిక్ అంటే వాటర్తో నిండిన ట్యూమర్ తెలుస్తుంది వాటర్తో నిండిన ట్యూమర్ అయితే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి అల్ట్రాసౌండ్లోనే అనేక రకాలైన స్పెషల్ టెస్ట్లు థైరాయిడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది తద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అల్ట్రాసౌనాలజిస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడే క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత ఉన్నాయో చెప్పేయచ్చు ఇదే కాకుండా అల్ట్రాసౌండ్తో పాటు థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కూడా అంటే థైరాయిడ్ ఫంక్షనింగ్ కనుక యూ థైరాయిడ్ అంటే అబ్ అబ్నార్మల్గా లేకుండా ఉన్నట్టయితే క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి న్యూక్లియర్ స్కాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి టెక్నీషియం పర్ టెక్నిటేట్ స్కాను టెక్నీషియం సిస్టమ్ అబి స్కాను ఈ సిస్టమ్ అబి స్కాన్ కొంచెం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లో సిస్టమ్ అబి అప్టెక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో క్యాన్సర్ అయ్యే లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే సిటీ స్కాను అలాగే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎంఆర్ఐ విత్ గెడోలినియం కాంట్రాస్ట్ నాన్ ఐడినేటెడ్ కాంట్రాస్ట్తో చేసినప్పుడు ఈ థైరాయిడ్లో అది అప్టేక్ ఎలా ఉందో చూసి క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత అవకాశం ఉందో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ముఖ్యంగా పాపులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లో పాపులరీ థైరాయిడ్కి డెఫినెట్ న్యూక్లియర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి సూది పరీక్ష కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది థైరాయిడ్లో కోర్ బయాప్సీ ఆర్ నీడిల్ బయాప్సీ అందుబాటులో లేదు ఎందుకంటే థైరాయిడ్ రక్త ప్రసారం చాలా ఎక్కువ హార్ట్ మజిల్కి ఎంత ఉంటుందో నాలుగుకి ఎంత ఉంటుందో అంత రక్త ప్రసారం ఉంటుంది డెఫినెటివ్ క్యాప్సూల్ లేదు కాబట్టి థైరాయిడ్ కనుక బయాప్సీ అంటే మనం బ్రెస్ట్లో లంప్ వ
పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు పాజిటివ్ ఆన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ పెట్ పెట్ సిటీ స్కాన్ వితౌట్ ఐడెంటైటెడ్ కాంట్రాస్ట్ చేసినట్టయితే శరీరంలో ఇతర భాగాలకు ముఖ్యంగా లంగ్స్కి పాకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ యొక్క స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే చాలా వరకు నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్లో వచ్చినప్పుడు చాలా అగ్రెస్ చాలా ఇండోలెంట్గా స్లోగా పెరుగుతాయి ఉదాహరణకి కార్సినమ బ్రెస్ట్ స్టమక్ లంగు కోలన్ ఇవన్నీ కూడా అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ చాలా స్లోగా పెరుగుతాయి చిన్న వయసులో వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ టు ఫార్టీ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు చాలా ర్యాపిడ్గా పెరుగుతాయి థైరాయిడ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ళ వయసులో కనుక థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే వందకు తొంభై మంది క్యూర్ అయిపోతుంది అదే నలభై ఏళ్ళ పైబడిన తర్వాత థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే వాళ్ళలో అవి చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతాయి క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మళ్ళీ ఇరవై ఏళ్ళ కింద వయసులో అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో కనుక జీరో టు ట్వంటీలో కనుక క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ వచ్చినట్టయితే క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో చిన్నపిల్లల్లో థైరాయిడ్లో కనుక లంప్ కనుక కనబడినట్టయితే వాళ్ళలో క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మళ్ళీ అవి అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తాయి ఓన్లీ ట్వంటీ టు ఫార్టీ మధ్యలో ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు చాలా స్లోగా పెరుగుతుంది క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా అంటే డాక్టర్ గారు ఆ లంప్ని మనం గమనించుకోగలుగుతాము ఎవరికి వాళ్ళు చాలా ఈజీగా గమనించవచ్చు అండి నెక్ లో ఆబ్వియస్ గా కనబడుతుంటుంది అన్లెస్ కొంతమంది ఉమెన్ కి షార్ట్ ఫ్యాట్ నెక్ ఉంటే తప్ప చాలా ఆబ్వియస్ గా కనబడుతుంది సో అట్లాంటి లంప్స్ ఏవైనా గమనించినట్లయితే వెంటనే డయాగ్నోస్ చేయకుండా దగ్గరలో ఉన్న సర్జన్ గానీ ఆంకాలజిస్ట్ గానీ సర్జరీ మెయిన్ లక్షణం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోహన్ వంశీ గారు ఇప్పుడు థైరాయిడ్ లో క్యాన్సర్ లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే పాపులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లేదా ఫాలుక్లార్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఈ రెండు రకాలు చాలా కామన్ సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఈ పాపులరీ క్యాన్సర్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్ గా ఉంటుంది వందకి సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ పాపులరీ క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫాలుక్లార్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి అనాప్లాస్టిక్ ఆర్ పోర్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ క్యాన్సర్స్ పెద్ద వయసులో వస్తుంటాయి ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం పెద్ద వయసులో వచ్చే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చాలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి అవి ఎనాప్లాస్టిక్ కార్సినమాస్ అంటారు ముందు అది డిస్కస్ చేసేద్దాం ఈ పెద్ద వయసులో నలభై తర్వాత వచ్చే క్యాన్సర్స్ అన్ని ఐదర్ పోర్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఎనాప్లాస్టిక్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఉంటాయి పెద్ద వయసులో వచ్చే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ అన్ని కూడా చాలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి వేగంగా పాకుతుంటాయి పాపులరీ క్యాన్సర్ అయితే కొంతవరకు మనకు క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎనాప్లాస్టిక్ కార్సినమా కనుక అయినట్టయితే క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు సున్నా వందకు తొంభై ఐదు మంది వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోనే కాలం చేస్తారు అంత అగ్రెసివ్ గా పాకుతుంది ఎక్కడైతే పుట్టిందో అక్కడ నుంచి పక్కన ఉన్న విండ్ పైప్ కి ఫుడ్ పైప్ కి రక్తనాళాలు కూడా చుట్టుముట్టేస్తుంది అలాగే లంగ్స్ లోకి బోన్స్ లోకి శరీరంలో ఇతర భాగాలు కూడా పాకిపోతుంటుంది చాలా రేర్ గా వాటికి మనం సర్జరీ చేయగలుగుతాము సర్జరీ చేసినా కూడా శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో విత్ నో టైం వచ్చేస్తుంటాయి అనేక రకాలైన కీమోథెరపీ వాటికి పరీక్షించడం జరిగింది బట్ ఏది కూడా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేయదు కొంతకాలం లైఫ్ స్పాన్ పొడిగించడానికే తప్ప క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు వాటిలో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఎనాప్లాస్టిక్ క్యాన్సర్స్ సర్జరీ సర్జరీ తర్వాత రేడియేషన్ తర్వాత కీమో ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వందకు తొంభై ఐదు మంది విత్ ఇన్ ఇయర్ వారు కాలం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేరాస్ ఈ డిఫరెన్షియేటెడ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ పాపులరీ థైరాయిడ్ కార్సినమాసు ఫాలిక్లార్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు వందకు తొంభై ఐదు పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఇవి చిన్న వయసులో చూస్తుంటాము ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈ వయసులో ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని చాలా ఈజీగా క్యూర్ చేయవచ్చు ఈ ఇదే కాకుండా మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కూడా ఉంది దాన్ని దీని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఈ పాపులరీ ఫాలిక్యులర్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ని చాలా ఈజీగా సర్జరీ చేయడం ద్వారా చాలా వాటిని పూర్తిగా క్యూర్ చేయవచ్చు ఎంటైర్ టోటల్ ఎక్స్ట్రా క్యాప్సులర్ థైరాయిడ్ ఎక్టమీ అంటాం దాన్ని థైరాయిడ్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా తీసివేయటం అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో సెంట్రల్ కంపార్ట్మెంట్ అంటే ఈ విండ్ పైప్ పక్కన ఉన్న లింఫ్ గ్లాండ్స్ తీసేయటం నెక్లో ఇతర లింఫ్ నోట్స్ కనుక పాకినట్టయితే మనం అదే టైంలో మనకి ఫ్రోజన్ బయాప్సి అందుబాటులో ఉండటంతో అప్పటికప్పుడు లింఫ్ నోడ్ ని శాంపిల్ చేసుకుని అందులో కనుక మనకి క్యాన్సర్ ఉందో లేదని మనకి ఐదు నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది
రైట్ ఏరియాలో అంటే నిప్పులు పక్కన ఉన్న ఏరియాలలో డార్క్గా ఉంటుంది కదండి అక్కడ ఒక చిన్న ఫైవ్ ఎంఎం పోర్టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఫైవ్ ఎంఎం పోర్టు సెంటర్లో బిలో ద బ్లౌజ్ లైన్ ఆర్ బిలో ద షర్ట్ లైన్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫైవ్ ఎంఎం పోర్టు పెట్టి కెమెరాని పాస్ చేసి మనూవర్ చేసుకొని నెక్లోకి రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఇలా నెక్లోకి మెనూవర్ చేసి అక్కడ మనం సెవెన్ ఎంఎం ఆఫ్ మెర్కురీ ప్రెషర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో క్రియేట్ చేసి ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని పూర్తిగా తొలగించవేయచ్చు అలాగే ఆపోజిట్ లోబుని కూడా తొలగించి వేయచ్చు అలాగే పక్కన ఉన్న లింఫ్ గ్లాండ్స్ సెంట్రల్ కంపార్ట్మెంట్ ఉండే లింఫ్ గ్లాండ్స్ కూడా పూర్తిగా తీసివేయచ్చు ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం లేటర్లుగా వెళ్ళి జుగులా కంపార్ట్మెంట్లో కనుక ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం నెక్లో నోట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ నెక్ డిసెక్షన్ కూడా చేసేయచ్చు సో అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి స్కార్ లేకుండా మూడు కీ హోల్స్ కాంప్లెక్స్ రోబోస్ కూడా ఏమి అవసరం లేదు సింపుల్ మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ టెక్నాలజీ మూడు హోల్స్తోనే ఈ సర్జరీ పూర్తిగా చేసేయచ్చు బట్ ట్యూమర్ సైజు పెద్దదిగా ఉంటే ఈ సర్జరీ చేయలేము ట్యూమర్ సైజు కనుక త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే చిన్న టూ సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్ ఇచ్చి స్పెషలైలీ డివైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటే లాంగ్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి మన చేతులు క్లాష్ అవ్వకుండా లాంగ్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి అలాంటి స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో టూ సెంటీమీటర్ స్కార్ ఇచ్చి మొత్తం థైరాయిడక్టమి పూర్తిగా ఇంక్లూడింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నా కూడా దాంట్లోంచి తీసివేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతి ఇదే పద్ధతిలో నెక్ డిసెక్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సర్జరీ తర్వాత ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ క్యాన్సర్స్ అందరికీ కూడా రేడియో అయోడిన్ థెరపీ అవ్వడం జరుగుతుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రేడియో అయోడిన్ థెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మన శరీరంలో మనం ఇంజెస్ట్ చేసే ఐడిన్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది సో సైంటిస్టులు దీన్ని వాడుకున్నారు రేడియో యాక్టివ్ ఐడిన్ థెరపీ ఆ ఐడిన్కి రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ కనుక ట్యాగ్ చేసినట్టయితే మిగిలి ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలు కానీ థైరాయిడ్ కణాలు కానీ ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఐడిన్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకొని డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి సో మైక్రోస్కోపిక్గా ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలు అక్కడ కానీ శరీరంలో ఇంకెక్కడున్నా కూడా ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఐడిన్ థెరపీతో పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఈ రేడియో యాక్టివ్ థెరపీ అవసరమైతే ఇంకా మూడు నాలుగు సిట్టింగ్లు కూడా ఇవ్వచ్చు అప్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ మిల్లీ క్యూరీస్ ఆఫ్ రేడియో ఐడిన్ వరకు ఇవ్వచ్చు ప్రతిసారి హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సో రేడియో యాక్టివ్ ఐడిన్ థెరపీ ద్వారా మైక్రోస్కోపిక్గా ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలని మనం పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాము అలాగే ఆ థెరపీ అయిపోయిన తర్వాత హోల్ బాడీ ఐడిన్ స్కాన్ కూడా చేసి శరీరంలో ఇంకెక్కడైనా క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నాయా లంగ్స్లో కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నాయో కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు తద్వారా ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీళ్ళందరికీ సప్రెసివ్ డోసెస్ కొంచెం హయ్యర్ డోస్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ కనుక ఇచ్చి టీఎస్హెచ్ని సప్రెస్ చేసినట్టయితే మనం ఈ క్యాన్సర్ని తిరిగి రాకుండా చేసుకోవచ్చు అయితే మోహన్ వంశీ గారు మహిళల్లోనే ఎక్కువగా ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది అన్నారు కదా దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ లేదండి మహిళల్లో ఈ క్యాన్ మహిళల్లో థైరాయిడ్ లంప్స్ కూడా చాలా కామన్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో చాలా మందిలో థైరాయిడ్ గడ్డలు చూస్తుంటాం మహిళల్లో అలాగే మహిళల్లో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కూడా కామన్ పురుషుల్లో థైరాయిడ్ గడ్డలు చాలా అన్కామను బట్ పురుషుల్లో థైరాయిడ్ గడ్డ కనబడితే క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే చిన్న పిల్లల్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ వయసులో థైరాయిడ్లో గడ్డ కనబడితే క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మహిళల్లో క్యాన్సర్ కామను బినైన్ నాన్ క్యాన్సర్ స్లమ్స్ కూడా కామను అందుకే పురుషుల్లోనూ అలాగే ఇరవై సంవత్సరాల కన్నా కింద వయసులో పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ థైరాయిడ్లో కనుక నాడ్యూల్ కనబడితే ఇమ్మీడియట్గా పరీక్షించుకోవాలి వాళ్ళలో క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి రైట్ అయితే ఇక మిడిలరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అన్నారు కదా దీని స్వభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంత అగ్రెసివ్గా ఉండొచ్చు లక్షణాలు ఏంటి మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అనేది ఇది కూడా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పక్కనే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ క్యాన్సర్ కాదు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పక్కన పారాఫాలికులర్ సెల్స్ లేదా సీ సెల్స్ అంటారు ఇవి న్యూరో ఎండోక్రైన్ సెల్స్ అనమాట వీటిని థైరాయిడ్ కానుకొని ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని కూడా థైరాయిడ్గానే మనం డిస్కస్ చేస్తాము దీన్ని మెడులరీ కార్సినోమాస్ అంటాం ఈ మెడులరీ కార్సినోమాస్ చాలా అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ దీని లక్షణాలు కూడా అగైన్ నెక్ లోవర్ పార్ట్లో గడ్డలాగా కనబడటం రాపిడ్గా పెరుగుతుంటాయి పక్కన నెక్లో ఇతర భాగాలకు ప
వందకు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మందికి ఫెమిలియల్గా ఉంటుంది అంటే ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది సో ఈ మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో దాన్ని మల్టిపుల్ ఎండోక్రైన్ యోప్లేషియా అంటాం టైప్ వన్ టైప్ టూ అని ఉంటాయి ఈ టైప్ టూ ఏ టైప్ టూ బిలో ఈ మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ చూస్తుంటాము వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంటే వారి పిల్లల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పిల్లలకి ఈ మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇందాక మీరు అడిగారు ప్రివెంట్ చేయవచ్చా ఎస్ ప్రివెంట్ చేయవచ్చు సో ఫెమిలియల్ గా వస్తుందని మనం ఈ రెడ్ ప్రో యాంకోజిన్ టెస్ట్ కనుక చేసుకుని తెలుసుకున్నట్టయితే వారి పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఇన్ఫెన్సీ అంటే వన్ ఇయర్ కు ముందే వాళ్ళలో ఈ రెడ్ ఆంకోజిన్ టెస్ట్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు జెనెటిక్ టెస్టింగ్ లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ తో చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు లేదా వాళ్ళలో పిల్లల్లో ముందుగానే రెండు బ్లడ్ టెస్ట్లు క్యాల్సిటోనిన్ సీరం క్యాల్సిటోనిన్ అంటారు థైరో క్యాల్సిటోనిన్ కూడా అంటారు ఈ క్యాల్సిటోనిన్ ఎవాల్యుయేషన్ క్యాల్సిటోనిన్ స్టిమ్యులేషన్ టెస్ట్లు చేసి వారిలో ఆ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందో లేదో తెలుసుకొని పిల్లల్లోనే వన్ ఇయర్కి ముందే వారికి థైరాడెక్టమ్ ఇచ్చి కనుక చేసినట్టయితే మెడులరీ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ క్యాల్సిటోనిన్ ఈజ్ ఎ మార్కర్ ఫర్ మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అలాగే సిఈ అనే ఇంకో టెస్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది కార్సినో ఎంబ్రియానిక్ యాంటిజన్ ఇది కూడా మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్కి మార్కర్ అనమాట ఈ రెండు టెస్టుల ద్వారా కూడా మనం థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లంప్స్ని మనం డయాగ్నోస్ చేస్తున్నప్పుడు డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మెడులరీ కాంపోనెంట్ ఉందా లేదా కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు వీళ్ళకి చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతూ ఉంటాయి ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలు అగ్రెసివ్గా పాకుతుంటాయి వీళ్ళకి సర్జరీ కూడా అగ్రెసివ్గా చేయవలసి ఉంటుంది టోటల్ ఎక్స్ట్రా క్యాప్సులర్ థైరాయిడ్ ఎక్టమీ అది కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ ముందు ఉన్న రిబన్ మజిల్స్ అంటారు ఈ మజిల్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తుంది ఆ మజిల్స్ కూడా తీసివేయడం జరుగుతుంటుంది నెక్ నోడల్ డిసెక్షన్ పక్కన ఉన్న లింఫ్ గ్లాండ్స్ పాకే అవకాశాలు మిగతా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్తో పోల్చినట్టు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఆ నెక్ గ్లాండ్స్ని కూడా పూర్తిగా తొలగించివేయడం జరుగుతుంది పక్కన ఉన్న ఇంటర్నల్ జూగులర్ వేని కూడా తొలగించివేయడం జరుగుతుంది చెస్ట్లో కనుక పాకినట్టయితే స్టర్నాటమీ చేసి ఆ గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా పూర్తిగా తీసివేయాల్సి ఉంటుంది సర్జరీ ఈజ్ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేయడం ద్వారా దీన్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయవచ్చు ఈ సర్జరీ చేసి దాన్ని పూర్తిగా సర్జరీ చేసి మోస్ట్ ఆఫ్టన్ సర్జరీ తర్వాత మళ్ళీ సీరం క్యాల్సిటోనిన్ సిఏ మెజర్ చేసి మైక్రోస్కోపిక్ గా డిసీజ్ ఉన్నట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్టన్ వీళ్ళందరికీ కూడా రేడియేషన్ థెరపీ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది రేడియేషన్ థెరపీ ఇవ్వటం ద్వారా వీళ్ళకి మనం ఈ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా నిరోధించడానికి క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అవసరం కొన్నిసార్లు ఈ ట్యూమర్ని తర్వాత లంగ్స్లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది లివర్లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళకు కూడా ఒక స్పెషలైజ్డ్ స్కాన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు దాన్ని గ్యాలియం డోటానాక్ స్కాన్ అంటారు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్కి మనం ఎలా అయితే మిగతా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ అయోడిన్ స్కాన్ రేడియో ఐడిన్ స్కాన్ ఎలా చేసాము అలాగే పెట్ సీటీ స్కాన్ ఎలా చేసాము వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ గ్యాలియం డోటనాక్ స్కాన్ అందుబాటులో ఉంది అక్కడ మనం రేడియో ఐడిన్ థెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళకి లుటీషియం థెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లుటీషియం థెరపీ రేడియో యాక్టివ్ లుటీషియం థెరపీ ఇవ్వడం ద్వారా వీళ్ళని కూడా మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేయవచ్చు అంటే మోహన్ గారు ఈ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది ఎంత సమయం తీసుకుంటుంది చాలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేసే క్యాన్సర్స్ లో వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత అగ్రెసివ్ గా అంటే ఎంత సమయం తీసుకుంది మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చాలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి అదే డిఫరెన్షియేటెడ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చాలా స్లో గా పెరుగుతుంటాయి అందుకే మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి అగ్రెసివ్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అగ్రెసివ్గా సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ట్రెక్యా ఇన్వాల్వ్ అయితే పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రెక్యా తీసివేయడం జరుగుతుంది అన్నవాహిక ఫుడ్ పైప్ ఉంటుంది ట్రెక్యా వెనకాల అది ఇన్వాల్వ్ అయితే అన్నవాహిక కూడా తీసివేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది చెస్ట్ కూడా ఓపెన్ చేసి పూర్తిగా లింఫ్నోడ్ డిసెక్షన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ మెడులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ చాలా అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి ఎనాప్లాస్టిక్ క్యాన్సర్స్ కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి సో అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫాలోఅప్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళందరికీ కూడా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి రెగ్యులర్గా పాపులరీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి జనరల్గా మూడు నెలలకు ఒకసారి వన్ ఇయర్ పాటు ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇంకో ఐదేళ్ల పాటు రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకోవటం ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అట్లా చేసుకొని చూసుకోవటం లంగ్స్లో ఏమైనా జబ్బు వచ్చిందో లేదా చూసుకోవటం అనుమానం ఉన్నట్టయితే సిస్టమ్ ఏబీ స్కాన్